Dear friends, today we are going to discuss one more important topic of history textbook for class 9th. As you know that we are discussing the first chapter, the French Revolution. Today's topic is the abolition of slavery. So in this very topic, we will discuss what is slavery, how the slavery was abolished in Europe or in France. Clear? So far as the definition of slavery is concerned, Slavery simply means bringing Negroes or dark black people from Africa and forcing them to work in America on low wages or without wages. Clear? So, <coughs> this is the definition of slavery. So far as France is concerned, where the France was in France, France had many colonies in America. Mein जिनमें most important colonies थी, जिनका नाम था Martinico, Guadeloupe and San Domingo. These were the famous important colonies of France located in America. अब France इन colonies से क्या हासिल करता था? क्योंकि ये जो colonies थी, these colonies supply different types of commodities to France, like tobacco, indigo, sugar and coffee. इन कॉलोनीज में ये चीजें ये कम्युनिटीज कल्टीवेट होती थी क्लियर ये ये चीजें कल्टीवेट होती थी तंबाकू कल्टीवेट होता था इंडिगो कल्टीवेट होता था शुगर कल्टीवेट होता था कॉफी कल्टीवेट होता था तो दीस कॉलोनीज फ्रॉम दीस कॉलोनीज मतलब फ्रांस यूज्ड टू कल्टीवेट दीस टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज या और इन अदर वर्ड्स वी मे से कि दीस कॉलोनीज सप्लाई दीस टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज टू फ्रांस क्लियर अब यहां पे एक मतलब इंपॉर्टेंट थिंग था व्हिच इज टू बी मेंशनड जो फ्रेंच पीपल थे फ्रेंच पीपल डिड नॉट लाइक टू वर्क इन दोस कॉलोनीज अब जो फ्रांस के खुद के लोग थे वो इन कॉलोनीज में काम करना नहीं चाहते थे बिकॉज़ दे डिड नॉट लाइक टू वर्क इन दोस कॉलोनीज रीजन इज दो थे एक था डिस्टेंट लैंड मतलब ये डिस्टेंट लैंड थी फार अवे मतलब फार अवे लैंड थी दूसरा था अनफेमिलियर लैंड्स क्योंकि फ्रेंच के लोग उन लैंड से उन कॉलोनी से वाकफ नहीं थे उस लैंड से वाकफ नहीं थे क्लियर तो ये दो रीजन थे कि फ्रेंच पीपल डिड नॉट लाइक टू वर्क इन दोस कॉलोनीज अब क्या था क्योंकि उन कॉलोनीज में मतलब ये चीजें कल्टीवेट करने के लिए उनको लेबर क्लास चाहिए उनको स्लेव चाहिए जो उन प्लांटेशन गार्डन्स में काम करके ये मतलब कम्युनिटीज तैयार करेंगे क्लियर तो अब क्या होता था सो दिस शॉर्टेज ऑफ जो यहां पे लेबर था सो दिस शॉर्टेज ऑफ लेबर वाज मेड बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड अब जो ये शॉर्टेज ऑफ लेबर था अब उन प्लांटेशन गार्डन्स में मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज कल्टीवेट करना है तो वो कैसे कल्टीवेट होगा क्लियर तो हाउ दिस वेरी कॉलोनी सप्लाई दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज व्हेन देयर विल बी नो स्लेव जब वहां पे कोई स्लेव नहीं नहीं होगा क्लियर जब फ्रांस के खुद के लोग वहां जाने के लिए तैयार नहीं है तो अब ये जो डिमांड थी ये जो मतलब शॉर्टेज ऑफ लेबर यहां पे हो रही थी ये शॉर्टेज ऑफ लेबर वाज मेट ये पूरा किससे हुआ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या था क्लियर ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड थ्री तीन कंट्रीज के बीच में होता था क्योंकि यूरोप यानी फ्रांस के बीच में अफ्रीका के बीच में और अमेरिका के बीच में अब हम देखेंगे ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या था सुनो ये फ्रांस था क्लियर दिस वाज फ्रांस फ्रांस क्या करता था फ्रांस के कुछ ट्रेडर्स अफ्रीका जाते थे क्लियर अफ्रीका जाके वो यहां से कुछ स्लेवस खरीद लेते थे क्लियर खरीदने के बाद उनको पैक अप किया जाता था मतलब दे वर पैक टाइटली इनटू शिप्स मतलब ये शिप्स में पैक किए जाते थे क्लियर फिर वहां कहां भेजा जा कहां फिर उन स्लेवस को कहां भेजा जाता था अमेरिका में तो अमेरिका में उनको डिलीवर किया जाता था इन प्लांटेशन गार्डन्स में जो यहां पे लोकेटेड थे इन कॉलेज में मार्टिको में गॉडली होप है सैन डोमिंगो में उन प्लांटेशन में मतलब डाला जाता था डिलीवर किया जाता था ताकि वो उन प्लांटेशन गार्डन में काम करके ये ये कम्युनिटीज तैयार करेंगे क्लियर तो यहां पे जब इनको डिलीवर किया जाता था अमेरिका में फिर अमेरिका में वो प्लांटेशन गार्डन में काम करते थे वहां से ये मतलब कम्युनिटीज तैयार करते थे टंबाको इंडिगो फिर ये टंबाको इंडिगो कहां आता था फ्रांस आता था clear so this was a trade going on between these three countries france africa and america so that is why this is known as triangular triangular slave trade
क्लियर तो यहाँ पे मतलब जो यहाँ मतलब फ्रांस के ट्रेडर्स अफ्रीका जाते थे वहाँ से सिलेबस को खरीद लेते थे क्लियर खरीदने के बाद उनको यहाँ भेजा जाता था अमेरिका भेजा जाता था क्लियर सो अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जैसे हम देखेंगे कि नेशनल असेंबली बनी फिर कन्वेंशन बना फिर डायरेक्टरी बना फिर नेपोलियन आया क्लियर अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो नेशनल असेंबली पहली बनी नेशनल असेंबली ने स्लेव ट्रेड के ऊपर बात क्यों नहीं की क्लियर उन्होंने स्लेवरी को एबालिश क्यों नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट ओवर स्लेवरी नेशनल असेंबली खाली स्लेवरी के ऊपर डिबेट करते रहे करते रही बट नेशनल असेंबली डिड नॉट फुल्ली अबॉलिशेड स्लेवरी क्योंकि वहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट चीज था अगर आपको याद हो पे मैंने आपको बताया कि नेशनल असेंबली जब बनी तो वहां पे सिटीजन दो दो कैटेगरीज में मतलब डिवाइड किए गए एक था एक्टिव सिटीजन दूसरा था पैसिव सिटीजन एक्टिव सिटीजन में प्रॉपर्टी पर्सन आते थे थे क्लियर कॉबलर थे क्लियर उनको यहाँ पे नेशनल असेंबली में किस मतलब नेशनल असेंबली रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई क्लियर तो उनको पैसिव सिटीजन पैसिव सिटीजन कैटेगरी में रखा गया तो यहाँ पे नेशनल असेंबली चूंकि वो डोमिनेटेड थी बाय प्रॉस्परस पीपल क्योंकि प्रॉस्परस जो बिजनेस क्लास लोग थे उनको उनकी इनकम उनकी इनकम किस पर डिपेंडेंट थी वो डिपेंड थी स्लेव ट्रेड पर क्लियर तो दैट इज वाई कि नेशनल असेंबली बीइंग डोमिनेटेड बाय बिजनेस क्लास बीइंग डोमिनेटेड बाय रिच एंड प्रॉस्परस पीपल हुज इनकम्स मोस्टली डिपेंड ऑन स्लेव ट्रेड क्योंकि वो स्लेव ट्रेड पे ही डिपेंडेंट डिपेंडेंट थी ज्यादा तो दैट इज वाई कि नेशनल असेंबली ने स्लेव स्लेवरी को एबालिश नहीं किया तो उसने टाइम बिंग के लिए मतलब डिबेट डिस्कशन हेल्ड किए अबाउट स्लेवरी बट नेशनल असेंबली डिड नॉट मतलब फाइनली अबॉलिश सिलेबरी फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि नेशनल असेंबली को रिप्लेस किया कॉन्वेंशन ने विच वॉज फ्रेम थ्रू जैकोबियन गवर्नमेंट कि जब जैकोबियन गवर्नमेंट आई जैकोबियन गवर्नमेंट ने सिलेबरी पे बैन इम्पोज किया तो उन्होंने सिलेबरी को मतलब अपने टाइम पीरियड में अबॉलिश किया लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर सिलेबरी को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया बट नेपोलियन री इंट्रोड्यूस सिलेबरी इन एटीन जीरो फोर जब नेपोलियन मतलब फ्रांस का डिक्टेटर बनता है एटीन जीरो फोर में तो उसके बाद नेपोलियन फिर से सिलेबरी को री करता है क्लियर री इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि नेपोलियन हम देख रहे हैं कि उसको वो चाहता था कि मुझे ज्यादा सपोर्ट बिजनेस क्लास से ही मिल जाएगा क्लियर तो वो ज्यादा मतलब ट्रेड पे मतलब बिलीव रखता था ओवरसीज ट्रेड पे तो वो तभी फ्लोरिस्ट होगा जब मतलब उसके सपोर्ट में बिजनेस क्लास रहेंगे तो बिजनेस क्लास तो मोस्टली डिपेंड ऑन सिलेवरी दैट इज वाई कि नेपोलियन ने फिर से सिलेवरी को इंट्रोड्यूस किया क्लियर तो फाइनली ये नेपोलियन के पीरियड में एटीन से लेकर एटीन तक चली सिलेवरी क्लियर फिर से कि जैकोबियन गवर्नमेंट के टाइम में टाइम बिंग के लिए अबालिश किया गया लेकिन नेपोलियन जब फ्रांस का डिक्टेटर बना तो उन्होंने फिर सिलेवरी को फिर से री इंट्रोड्यूस किया फाइनली सिलेवरी वॉज अबालिश इन एटीन फोर्टी एट फिर हम देख रहे हैं कि फाइनली सिलेवरी जो थी ये फ्रांस में अबालिश की जाती है एटीन फोर्टी एट में क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट एबॉलिशन ऑफ सिलेवरी क्लियर सो इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप द फ्रेंच द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड एवरी डे लाइफ वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे आई होप दैट यू हैव गॉट द वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट यू वुड प्लीज लेट मी नो थैंक यू